सब्सक्राइब किया नहीं चलो ठीक है तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी करो और हाँ बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीनिंग क्या है कि मेरे को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को प्लेस करना है ठीक है क्या करना है किसी डाइपोल को प्लेस करना है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर कर लेता हूँ और उसको मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ अब मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर कर लिया है जिसमें दो चार्जेस है माइनस का क्यूब और प्लस का क्यूब अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो डाइपोल है उसका क्या होना चाहिए एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी होना चाहिए तो यहाँ पर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से मेरा मतलब है कि ये जो डाइपोल है उसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कहने का मतलब है कि जब मैं इस डाइपोल को उठा करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करूं तब इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस ना हो इसमें पहले से ही डाइपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट करे ओके तो यहाँ इसका कहने का मेरा मतलब क्या हो जाएगा उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ हम लिख चुके हैं पी एग्जिस्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ ई यानी कि ई के मौजूद होने पर पी एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है ये पी पहले से ही इस डायपोल के अंदर मौजूद होगा अब मेरे को क्या करना है ये जो डायपोल है इसको उठा करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है उस फील्ड को हम क्या नाम देंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चलिए इसको हम पुट कर लेते हैं तो ये रहा मेरे पास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है और हमने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई वैक्टर जिसकी डायरेक्शन ये रही प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ अब मेरे को क्या करना है ये जो डायपोल था इस इलेक्ट्रिक डायपोल को उठा करके इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देना है अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने का तरीका क्या है तो मैं इसको कैसे भी प्लेस कर सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से भी प्लेस कर सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ ऐसे भी प्लेस कर सकता हूँ ऐसे भी प्लेस कर सकता हूँ ऐसे भी प्लेस कर सकता हूँ किसी भी तरीके से किसी भी एंगल पर मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर जो एंगल की बात कर रहा हूँ वो एंगल मैं काउंट करूंगा बिटवीन ये जो पी है ना पी क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में मैं एंगल बना करके इसको प्लेस करता हूँ देखते हैं किस तरीके से प्लेस करते हैं ये हमने प्लेस कर लिया इलेक्ट्रिक डायपोल को अब क्या होगा ये माइनस का क्यू चार्ज है ये प्लस का क्यू चार्ज है और मेरे को पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है अब आप देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों के बीच में हमें कुछ एंगल दिखाई दे रहा है उस एंगल को मैंने कंसिडर कर लिया थीटा कितना मान लिया इस एंगल को मैंने थीटा तो क्या होगा थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने कंसिडर कर लिया है अब मैं क्या बोलूंगा कि जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डायपोल को प्लेस करता हूं तो ये जो माइनस चार्ज है ना उसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगता है तो क्या होगा ये एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सिमिलरली इस वाले डायपोल के जो चार्ज है उसके ऊपर भी एक फोर्स रहेगा वो फोर्स किधर लगेगा इधर की तरफ लगेगा ये लगा दिया हमने फोर्स ठीक है इस तरीके से ये मेरे पास में दो फोर्स लग जाएंगे ठीक है एक ये फोर्स हो गया ये फोर्स हो गया माइनस चार्ज पर फोर्स लगा इन दोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज का फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है अब क्या होगा फोर्स कैसा लगेगा इक्वल लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर जितना फोर्स लगेगा यहाँ पर भी उतना ही फोर्स लगेगा तो कहने का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जो नेट फोर्स होगा वो कैसा होगा जीरो होगा नेट फोर्स कैसा होगा जीरो होगा इसको आगे हम अभी की पॉइंट में लिख लेंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा लेकिन ये फोर्स इधर लग रहा है ये फोर्स इधर लग रहा है ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही ठीक है और इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है अलग अलग है इट मीन्स ये दोनों फोर्स मिलकर के क्या बनाएंगे टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे क्या करेंगे टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से ये डायपोल क्या होगा घूमेगा इसकी वजह से डायपोल क्या होगा घूमेगा 
ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है तो उसके लिए मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ कि जो हमारा डाइपोल है उस डाइपोल की लेंथ है वो टू ए है मैंने लेंथ ऑफ डाइपोल कंसिडर कर ली कितनी है टू ए लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी कंसिडर कर ली हमने टू ए ठीक है अब हम बात करते हैं इनके बीच में जो जो लाइन ऑफ एक्शन है इनके बीच में हम परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में क्या करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या हो जाने वाली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है मैंने बोला ये टू ए है ये क्या भाई टू ए है और ये एंगल थीटा है अगर भाई ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा ये भी थीटा होगा तो कहने का मतलब टू ए ये रहा और एंगल थीटा ये रहा तो मैंने क्या बताया आपको पहले भी कि जब कभी भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हमको मिलता है तो मैं उसमें क्या कॉम्पोनेंट डिवाइड कर लेता हूँ तो ये रहा टू और एंगल बन रहा है थीटा यहां पर तो जिस वाले पॉइंट से जिस वाली लाइन से एंगल बनता है वहां पर क्या आ जाता है कॉस कंपोनेंट आ जाता है और दूसरे वाले पे क्या आ जाता है साइन कंपोनेंट आ जाता है तो मैंने बोला ये टू ए है और एंगल कहां बन रहा है इस वाले लाइन से बन रहा है तो हम यहां पर लिख देंगे कितना टू ए कॉस ठीटा यानी ये जो कॉम्पोनेंट हो जाएगा हमारा हॉरिजोंटल ये कितना हो जाएगा टू ए कॉस ठीटा और ये जो वर्टिकल वाला है ये कितना हो जाएगा टू ए साइन थीटा कितना हो जाएगा टू ए साइन थीटा इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मेरे को मिल गई और ये हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ भी मेरे को मिल गई है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इस्तेमाल मैं आगे करने वाला हूं उसको देख लेते हैं लेकिन सबसे पहले हमने अभी तक जो भी चीज यहाँ पर यूज करी है उसको कंसिडर के फॉर्म में हम नोट डाउन कर लेते हैं तो हम लिखते हैं कंसिडर अ परमानेंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई एज शोन इन फिगर हमने फिगर में पूरी चीज बता दी है क्या बोला कि एक हमने डाइपोल कंसिडर किया है जिसमें पी परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और इसको हमने प्लेस कर दिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर हेयर चार्जेस प्लस माइनस क्यू एक्सपीरियंस फोर्सेस प्लस माइनस क्यू ई सो नेट फोर्स विल बी जीरो मैंने आपसे बोला कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यानी दोनों सेम टाइप के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं यानी फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट है तो नेट फोर्स कितना हो जाने वाला है जीरो हो जाने वाला है अब मैंने बोला फोर्सेज इक्वल क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म है लेकिन वही यहाँ पर हो क्या रहा है फोर्सेज एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट therefore they form couple and a torque acts on dipole इसका मतलब क्या हुआ सीधा सा कि ये जो चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है जब फोर्स इक्वल लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट फोर्स तो कितना हो गया हमने यहाँ पे देख लिया जीरो होगा लेकिन ये दोनों चार्जेस क्या है अलग अलग जगह पर है यानी इन पर लगने वाला फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भले ही अपोजिट है लेकिन उनका पॉइंट ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कैसी अलग अलग है इस चार्ज की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर फोर्स लगेगा वो ये है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है तो ये दोनों क्या है लाइन ऑफ एक्शन दो, दोनों फोर्सेस की वो कैसी है सेपरेट है जब लाइन ऑफ एक्शन सेपरेट होती है तो वहां पर क्या होता है ये जो फोर्सेस होते हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं टॉर्क मतलब क्या होता है फोर्सेस का रोटेशनल इफेक्ट टॉर्क का मतलब क्या होता है फोर्सेस का रोटेशनल इफेक्ट यानी ये जो डायपोल होता है उसके ऊपर एक रोटेशनल फोर्स काम करने लगता है जिसको हम नाम देते हैं टॉर्क अब इसी टॉर्क को मेरे को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है तो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इसका मतलब क्या है टॉर्क निकालने के लिए मेरे को क्या करना है आइदर फोर्स या दो फोर्स होंगे एक फोर्स कितना होगा यहाँ पर होगा क्यू माइनस का यहाँ पर होगा क्यू प्लस का अब यहाँ पर मेरे को आइदर फोर्स लिखना है तो कुल मिला के अभी हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए मेरे को माइनस और प्लस साइन से मतलब नहीं है मेरे को केवल इसका फोर्स का क्या लिखना है मैग्नीट्यूड लिखना है यानी यहाँ पर भी क्यू ही हो सकता है यहाँ पर भी क्यू ही हो सकता है तो मैं क्या करूंगा आइदर मैग्नीट्यूड लिखना है आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका आ जाएगा एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू क्या आ जाएगा क्यू चाहे इसका लिखे चाहे इसका लिखे सेकेंड मेरे से वो लगेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही अब इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है टू ए साइन थीटा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कितनी लिख दी टू ए साइन थीटा 
ये मैंने पुट कर दिया क्या किया टॉर इक्वल टू आदर फोर्स यानी क्यू ई पर पेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी कि टू वे साइन थीटा यदि बात क्लियर है चलिए अब टॉर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं टाउ से टॉक को हम डिनोट करते हैं किससे टाउ से तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये क्यू है और ये रहा टू ए क्यू और टू ए को मैं एक साथ लेके लेता हूं तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू टू ए और ई साइन थीटा ऐसे मैंने पुट कर दिया अब क्यू इंटू टू ए क्या होगा भाई क्यू इंटू टू ए होता है पी क्या होता है पी यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि आयदर चार्ज और लेंथ ऑफ चार्ज का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आयदर चार्ज और ये क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ डाइपोल इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फिर बाकी हमने एज इट इज पुट कर दिया है तो टाओ का ये मेरे को फॉर्मूला मिल जाएगा कैसा स्केलर फॉर्म में मेरे को फॉर्मूला मिल गया किसका टाओ का यानी कि टॉर्क का अब इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में पुट करना चाहता हूं तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी ये साइन डीडा लगा हुआ है यानी कि पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर ठीक है तो मैं क्या बोलूंगा पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर साइन हटता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है अब क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी इन दोनों का प्रोडक्ट का जो आंसर है यानी कि टॉर्क तो ये भी वेक्टर होगा ना तो इसके ऊपर भी मेरे को क्या लगाना पड़ेगा वेक्टर लगाना पड़ेगा फिर से देखते हैं साइन थीटा हटा तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इनका जो आंसर होगा वो भी क्या होगी वैक्टर क्वांटिटी होगी क्या होगी वैक्टर क्वांटिटी होगी तो आपको हमेशा क्या याद रखना है यहाँ पर आपको सिंपल से याद रखना है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आंसर भी ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है तो ये जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे पास में दो फोर्सेस हैं ठीक है जैसे मैंने बात किया दो वैक्टर्स है तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैंने बोला आपसे कि ये मेरे पास में दो वैक्टर्स है एक वैक्टर ये रहा और एक वैक्टर ये रहा अब मैं क्या बोलता हूँ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों की एंगल कितना है थीटा है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इस क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा वो परपेंडिकुलर होगा वो कहा होगा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा ठीक है बात समझ में आ रही है तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं मैंने बोला कि ये एक फोर्स है ये दूसरा फोर्स है और ये एंगल इन दोनों के बीच में थीटा है तो ये वैक्टर मान लेते हैं मान लो पी वैक्टर है ये मान लेते हैं ई e वेक्टर है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी ये डायरेक्शन होगी वेक्टर के आंसर की ठीक है तो ये हो जाएगा टाउ वेक्टर क्लियर है तो ये हो गया पी वेक्टर ये हो गया ई e वेक्टर ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं तो ये क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि पेपर से ऊपर की तरफ ये दोनों प्लेन ऑफ पेपर में है तो ये कहा होगा भाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इस तरीके से ही रहता है क्लियर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म इसको हम इक्वेशन नंबर टू डाल लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर वन डाल लेते हैं इतनी बात ओके अब अगर मैं मान लेता हूं कि थीटा की वैल्यू जीरो है क्या है थीटा की वैल्यू कितनी है जीरो है तो पुट करते हैं टॉर्क निकालते टॉर्क कितना आएगा तो टॉर्क कितना आ जाना चाहिए थीटा की जगह पर अगर आप जीरो पुट करते हो तो पीई साइन जीरो क्या हो जाएगा पी ई साइन जीरो और साइन जीरो की वैल्यू सभी को पता है साइन जीरो डिग्री कितना होता है जीरो होता है तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाने वाली है जीरो तो कहने का मतलब है टॉर्क जीरो होगा टॉर्क जीरो होगा कब इफ एंगल थीटा इज जीरो अब यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि इफ थीटा इज वन डिग्री अगर थीटा कितना है वन डिग्री तब क्या होगा थीटा वन है तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ थीटा की जगह पर वन तो इस कंडीशन में भी टाउ की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है जीरो आ जाने वाली है क्योंकि साइन वन एट्टी कितना होता है जीरो होता है तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो है यह थीटा की वैल्यू वन एट्टी डिग्री है मतलब ये थीटा कैसा जीरो है यानी कि ये जो आपका डायपोल है अभी डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है अगर थीटा जीरो है मतलब डायपोल इस तरीके से आ गया ठीक है ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पैरल क्या बोलते हैं पैरल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अब डायपोल ऐसे था और इसको हमने पलट के ऐसे कर दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा 180 डिग्री होगा तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री तो ऐसी कंडीशन को आप नाम देते हो एंटी पैरल तो ये कंडीशन क्या हो जाती है पैरल और ये कंडीशन क्या हो जाती है एंटी पैरल 
कहने का मतलब ये इस तरीके से रखा हुआ डाइपोल अगर एंगल जीरो हो गया तो पैरल इस तरीके से रखा है डाइपोल अगर एंगल 180 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा एंटी पैरल तो दोनों ही केस के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन कर लेता हूं अब अगर कंक्लूजन लिखे तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरल और एंटी पैरल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायपोल को पैरल या फिर एंटी पैरल प्लेस करते हो देन टॉर्क हमेशा क्या रहेगा जीरो हो जाने वाला है अदरवाइज सम नॉन जीरो टॉर्क विल बी देयर यानी कि अगर एंटी पैरल या पैरल ना हो इसके अलावा कोई भी एंगल हो तो वहां पर टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी वहां पर टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी थोड़ा डिटेल में जाए तो हम देखते हैं भाई कि इफ डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अभी तक हमने यूनिफॉर्म फील्ड की बात की थी अगर डायपोल को मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं तब क्या होता है तो मैंने बोला केस नंबर वन इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास में डायपोल है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी डायपोल मोमेंट हमेशा होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि पी की डायरेक्शन ये हो जाएगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि ये मैंने बोला कि इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है यहाँ ज्यादा है यहाँ और ज्यादा है यहाँ और और ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता जा रहा है और पी जो है वो भी उसी डायरेक्शन में है तो ऐसी डायरेक्शन को आप नाम देते हो क्या पैरल क्या नाम देते हो पैरल तो ये हो जाएगा हमारा पैरल का केस कौन सा केस पैरल का केस जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में पैरल है ठीक है अब यहां पर हम देखते हैं केस टू क्या होगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज ये रहा नेगेटिव चार्ज ये रहा इसका मतलब क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल कहा होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी ठीक है तो अब ये जो डायरेक्शन है वो कहा है अपोजिट है इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पी इधर की तरफ है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है यानी ऐसी कंडीशन को आप नाम देते हो एंटी पैरल ठीक है तो ये हो गया एंटी पैरल का केस तो पहले हम इस केस की बात करते हैं पैरल वाले केस की बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है यहां ज्यादा है यहां बहुत ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बढ़ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा होगा कम और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा होगा ज्यादा मैं यहाँ पर बता देता हूँ भाई माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स इधर होगा ठीक है और ये प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा ठीक है तो ये कैसा होगा ज्यादा होगा तो मैंने इसका एरो बड़ा बनाया है ठीक है बात समझ में आ रही है तो ये फोर्स होगा कम और ये फोर्स होगा ज्यादा डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर फील्ड कम है तो फोर्स कम यहाँ फील्ड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा क्योंकि फील्ड कैसा है नॉन यूनिफॉर्म ये इधर से इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है अब बात करते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अपोजिट है लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो एक रिजल्टिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा क्या एग्जिस्ट करेगा रिजल्टिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे नेट फोर्स क्या बोलेंगे नेट फोर्स कहा डायरेक्टेड होगा इस डायरेक्शन में दोनों को हम माइनस कर देंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो ये होगा और इधर की तरफ होगा ठीक है तो ये होगा नेट फोर्स की डायरेक्शन कहा हो जाएगी नेट फोर्स की डायरेक्शन जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है ठीक है नेट फोर्स की डायरेक्शन कहा होगी इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे नेट फोर्स कहा होगा इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बात क्लियर है अब हम चलते हैं कहां पर एंटी पैरल के केस पर तो यहां क्या होगा यहां देखें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है कम है तो फोर्स कैसा लगेगा कम लगेगा तो अब ये फोर्स कैसा लगने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है पॉजिटिव चार्ज और फोर्स भी इधर की तरफ लगेगा तो ये कैसा लगने वाला है कम लगने वाला है ठीक है अब बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स कहा लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगेगा इधर की तरफ लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ये फोर्स भी कैसा होगा ज्यादा होगा क्लियर है फोर्स कैसा होगा ज्यादा होगा तो अब रिजल्टिंग फोर्स कैसे निकालोगे नेट फोर्स कैसे निकालोगे नेट फोर्स इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से निकलेगा 
और नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये बड़ा है ये छोटा है तो नेट फोर्स इधर की तरफ होगा तो नेट फोर्स ये आ गया नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ आ गई इतनी बात क्लियर है ओके अब नेट फोर्स कहा है अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो हम क्या बोलेंगे नेट फोर्स क्या होगा कहा एक्ट करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बात क्लियर है तो ये दो केस हमें बिल्कुल सीधे सीधे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो किसी डाइपोल को तो क्या होता है जो नेट फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता है नेट फोर्स जो होता है वो जीरो नहीं होता है इतनी बात ओके है लेकिन यहां पर क्या होगा टॉर्क जीरो होगा इस चीज को आप याद रखेंगे टॉर्क यहां पर क्या होगा जीरो होगा क्योंकि दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है दोनों की लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स कैसी है सेम है यानी कि टॉर्क क्या होगा यहां पर जीरो होगा टॉर्क जीरो और यहां पर भी क्या होगा टॉर्क जीरो लेकिन फोर्स जीरो नहीं होगा फोर्स एग्जिस्ट करेगा ठीक है अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कहां पर ये वैलिड हो रहा है कहां से मेरे को ये देखने को मिलता है तो अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देख लेता हूं ये मेरे पास में एक कॉम है कॉम को जब हम ड्राई हेयर्स के अंदर रब करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है चार्ज आ जाता है अब जब चार्ज कॉम को मैं बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाता हूँ इसके पास कागज के टुकड़ों के पास लेके जाता हूँ तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इसका कारण क्या है इसका कारण बहुत सीधा सा है कि जो कॉम होती है क्या चीज जो कॉम होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसा नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है उसकी वजह से जो बिट्स ऑफ पेपर होती है उसके ऊपर क्या लगता है फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है क्योंकि मैंने आपको बताया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर टॉर्क जीरो हो जाता है लेकिन नेट फोर्स एग्जिस्ट करता है क्या होता है तो मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉम की वजह से बिट्स ऑफ पेपर जो होते हैं उनके अंदर क्या आ जाता है पोलराइजेशन क्या हो जाता है पोलराइजेशन ठीक है यानी उनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटर होते हैं चार्जेस के वो अलग अलग हो जाता है यानी वो पोलराइज हो जाते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा पोलराइजेशन हो जाता है और पोलराइजेशन हो जाने के बाद इन बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर क्या लगता है फोर्स लगने लगता है क्या लगने लगता है नेट फोर्स लगने लगता है नेट फोर्स लगने लगता है उस फोर्स की वजह से ये क्या होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स कॉम क्या हो जाते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स कॉम इतनी बात समझ में आ रही है तो ये पूरा का पूरा फिनोमिना सिंपल सा एक्सप्लेन किया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ दिस केस केस वन और केस टू इतनी बात क्लियर है तो क्या बोलेंगे हम कि कॉम जो होती है उसके थ्रू मिलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या करता है पोलराइज करता है बिट्स ऑफ पेपर को पोलराइज होने के बाद उनको ऊपर क्या लगता है नेट फोर्स लगने लगता है क्या लगने लगता है नेट फोर्स लगने लगता है और वो क्या होते हैं कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं